بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم سورة البقرة إلى 159 آيات قل إن الذين اكتمون ما أنزلنا ان الذين نشئم ഒരു കൂട്ടർ ഇത്തുമൂന അവർ മറച്ചു വെക്കുന്നു അഥവാ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ മാ അൻസൽന നാം ഇറക്കിയതിനെ മിനൽ ബയ്യനാതി പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് വൽ ഹുദ ബയ്യനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ തെളിവ് പ്രമാണം വിശദീകരണം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വൽ ഹുദ മാർഗദർശനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് നാം ഇറക്കിയതിനെ മറച്ചു വെക്കുന്നവർ മിം ബാദി മാ ബയ്യന്നാഹോ മിം ബാദി ശേഷം മാ ബയ്യന്നാഹോ നാമ അതിനെ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ബയ്യന വിശദീകരിച്ചു ലിന്നാസി ജനങ്ങൾക്ക് ഫിൽ കിതാബി വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ അൽ കിതാബിൽ ഉലായിക്ക അക്കൂട്ടർ എൽ അനുഹുമുല്ലാഹു അള്ളാഹു അവരെ ശപിക്കും വയൽ അനുഹുമുല്ലാഹിനോൻ ശപിക്കുന്നവരൊക്കെയും അവരെ ശപിക്കും ഇല്ലല്ലദീന താബു ഇല്ലല്ലദീന ഒരു കൂട്ടരൊഴികെ താബു അവർ മടങ്ങി അഥവാ അവർ പശ്ചാത്തപിച്ചു വസ്ലഹു അവർ നന്നാക്കി അഥവാ പ്രവർത്തനം നല്ലതാക്കി ബയ്യനു നേരത്തെ മറച്ചു വെച്ചതൊക്കെ അവർ വെളിപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ചു വിവരിച്ചു കൊടുത്തു തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നർത്ഥം ഫൗലൂബു അലിഹിം അത്തരം ആളുകളുടെ മേൽ ഞാൻ ഞാനും മടങ്ങും അഥവാ ഞാൻ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കും ഫൗലായിക്ക അപ്പോൾ അക്കൂട്ടർ അതൂബു ഞാൻ ഞാൻ തൗബ ചെയ്യുന്നാണ് അള്ളാഹു തൗബ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പശ്ചാത്തപിക്കും എന്നർത്ഥം അലിഹിം താപ അലയാണ് മറ്റത് താപ ഇലയാണ് റഹീം ഞാൻ ധാരാളമായി പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് തവ്വാബ് താഇബ് പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ തവ്വാബ് ധാരാളമായി അത് ചെയ്യുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്താപിക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി പശ്ചാത്താപിക്കുന്നവൻ അറഹീം കാരുണ്യത്തിന്റെ നിധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യവാനുമാണ് സഫയെയും മറുവയെയും കുറിച്ചാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് സഫയും മറുവയും ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലം മുതലേ ഹജ്ജിന്റെ ഭാഗമാണ് അതറിയാവുന്ന വേദക്കാർ വേദക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സാധുക്കളായ ആളുകളെ പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ഫിത്തനയിൽ അകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആയത്ത് അതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഇത് അഥവാ അവർ വസ്തുത മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആളെ പറ്റിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബഹാനോത്താൽ ഇറക്കിയത് മറച്ചു വെക്കുന്നവർ മറച്ചു വെക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അയച്ച റസൂലാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മയെ കുറിച്ച് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് എന്നും വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് റസൂലാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ തന്നെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് പിന്നെ കഴബയെ പറ്റിയും സഫയെ പറ്റിയും മറവയെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് മറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കുന്നവർ അതാണ് ബൈനാത്ത് ഹുദ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അഥവാ വിവരണങ്ങളാണ് പ്രമാണങ്ങളാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഹജ്ജ് അതിലെ കർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ അതവർ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ബൽ ഹുദ 
നേർമാർഗം അഥവാ പരിശുദ്ധ കുർഹാനിനെ കുറിച്ചും നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമയെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപകരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ അങ്ങനെ ശരിയായ ദീനേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴികൾ ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് എപ്പോ മിം ബാദിമ ബയ്യന്നാഹുൽ ഇന്നാസിഫിൽ കിതാബി അൽ കിതാബ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലുമാണ് തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചിയിലും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല മുന്നേ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അവർ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ഉലായിക്ക അനുഹമുല്ലാഹു അവരെ അള്ളാഹു താല ശപിക്കും ഇനോൻ ശപിക്കുന്നവരൊക്കെ ശപിക്കും അഥവാ സത്യം മറച്ചു വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമാണ് അവർക്കുണ്ടാകുക ഇഹലോകത്തും നാശം പരലോകത്ത് കടുത്ത ശിക്ഷയും അതാണ് ശാപത്തിന്റെ ഫലം മഹലൂബ് നേരത്തെ വന്നതാണല്ലോ മഹലൂബി അലിഹിം വയറിൽ മഹലൂബി അലിഹിം അള്ളാന്റെ കോപ്പം അള്ളാന്റെ ശാപം ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ആയത്ത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സത്യം മറച്ചു വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിനിരയാകുക ജൂതന്മാര് മാത്രമല്ല എക്കാലത്തും ആർക്കും ബാധകമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലുള്ളത് അത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഭൗതികമായി ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് മറച്ചു വെക്കുകയായിരുന്നു അവര് ചെയ്തിരുന്നത് ആ പണി ഏത് കാലത്ത് ആര് ചെയ്താലും അത് വലിയ ശാപത്തിനിരയാകും നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാ അബിൻ ഖസീർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് അന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കാല മൻ സുഹില അന എൽമിൻ ഒരാള് ഒരു എൽമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെട്ടു ഫത്തമഹു അത് അവൻ മറച്ചു വെച്ചു അഥവാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് മറച്ചു കിണീനാണ് കത്തമ എന്ന് പറയാം അവൻ അന്ത്യനാളിൽ തീ കൊണ്ടുള്ള കടിഞ്ഞാൻ അണിയിക്കപ്പെടും കയ്യാമം വെക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സുബഹനോത്താല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ധാരാളം ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹാബിയാണ് അബുഹുറീറു അദ്ദേഹം പറയുന്നതും ഇമാ ബീനുഖസീർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും لولا آيات في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا الله عند كتاب لي إيه آيات اللا يرنو بنجل إيه آيات الله عند كتاب لي إلا يرنو بنجل نعال ورى حديث مبري ما يرن الله رودم إذا آيات إن الذين اكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إنه ورغنا إيه آيات برشد قرآن لي إلا يرنو بنجل ഞാൻ ഒരായ ഒരു ഹദീസും നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്ന് ആരോ ആരോടും പറയുമായിരുന്നില്ല അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപത്തിനിരയാകും എന്ന് ഭയന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹദീസുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് അബൂഹറ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അവന്റെ അടിയാറുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാതെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ജൂതന്മാര് ചെയ്തത് ആ പണി മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അമൻ അതുലമും ഇമ്മൻ കത്തമ ഷഹാദത്ത അള്ളാഹുവിങ്കിൽ എന്നുള്ള സത്യസാക്ഷ്യം മറച്ചു വെച്ചവനേക്കാൾ വലിയ അക്രമിയാരുണ്ട് എന്ന് അല്ല വേറെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞത് അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അവന്റെ അടിയാറുകൾക്ക് അല്ല അവന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പിന്നെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റസൂല് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സാക്ഷിയായതുപോലെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകണം അത് കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ പലപ്പോഴും ഒരു ധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കുറുകാന് ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മലിക്കിന്നാസ് ഇലാഹിന്നാസ് റബ്ബിന്നാസ് ഖുർഹാനിനെ കുറിച്ച് ഹുദല്ലിന്നാസ് മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ കുറിച്ച് അമ അർസൽനാക്ക ഇല്ല കാഫത്തല്ലിന്നാസ് 
കാഴ്ബയെ കുറിച്ച് ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിം വുതിയ ലിന്നാസ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നാസ് ഒക്കെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് മിംബാദിമ ബയ്യന്നാഹു ലിന്നാസ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തമാക്കിയത് മറച്ചു വെക്കുന്നവൻ അവനെ അള്ളാഹു താര ശബിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയില്ല ശപിക്കുന്നവരൊക്കെയും അവരെ ശപിക്കും അഥവാ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോ തങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞു തരാതെ മറച്ചു വെച്ചവനെ ശപിക്കും എന്നാണ് വയൽ അനുഹുമില്ലായിനു എന്നതിന്റെ വിശദീകരണം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് വഴി ഇല്ലല്ലതീന താബു മടങ്ങി വരണം അഥവാ സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക ചെയ്തത് അബദ്ധമാണ് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമായ ഇല്ല വാസ്ലഹു പിന്നീട് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ജീവിക്കണം വയ്യനു നേരത്തെ മറച്ചു വെച്ചതൊക്കെ വിശദീകരിക്കണം യഹൂദ പുരോഹിതന്മാര് അള്ളാന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് താബു എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മടങ്ങണം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോയപ്പോഴാണ് ജൂതനായത് പിന്നെന്ത് വേണം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ഉത്തര കാര്യം ഇനി പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധം സുതാര്യമായി സത്യസന്ധമായി മാന്യമായി ജീവിക്കണം അതാണ് അസ്ലഹു എന്നിട്ട് നേരത്തെ മറച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഞങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കണം അതിന് തയ്യാറാകണം ഒളിച്ചു വെക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ ഉലായി കാത്തൂബു അലഹിം ഞാൻ അവരോടും അവരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കും താപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടങ്ങി എന്നാണ് രണ്ടും മടങ്ങലാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്ക് അടിമ മടങ്ങി അപ്പൊ അടിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലേക്ക് അള്ളാഹു മടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടിനും അത്തൂബു എന്ന് പറയും അടിമയുടെ തൗബക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അത്തൂബു എന്ന് പറയും അന തവാബുർ റഹീം അങ്ങനെ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ല എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും പൊറുക്കാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാണ് അന തവാബ് ധാരാളം പൊറുക്കുന്നവനാണ് അറഹീം കാരുണ്യത്തിന്റെ നിധിയാണ് അഥവാ പകപോക്കുകയില്ല തീർത്താൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനോ താല തയ്യാറാണ് എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയും കൂടെ നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവന്റെ ദീനും അവന്റെ കലാമും കഴിയുന്നത്ര മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് തൗഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുമാൻ ربنا زدنا علما وفهما ودقة ونظرا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين